हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज अपन इतिहास नोट्स का चौथा भाग पहन आहोत यह भागा मे बरस अशा महत्व की इन्फॉर्मेशन है ती मैं आज तुम्हारे शेयर करना है दूसरी महत्व की गोष्ट मेरे तुम्हें जर मैं चैनल सब्सक्राइब के नक्की सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब के समझ जो बेल आइकन दिते क्लिक करा तो आज अपन वेल न दौड़ता अपने लेसन में सुरुआत करू आज अपने लेसन का सगत पहला महत्व पॉइंट है तो मेजे शाहू महाराज खालील पैकी को वृत्तपत्र मदद के लिए होती शाहू महाराज मदद के लिए वृत्तपत्र को होती आर्थिक मदद आता सगत पहले तो मेजे विजयी मराठा विजयी मराठा कुना चाहिए तो श्रीपतराव शिंदे ये वृत्तपत्र है यह वृत्तपत्र शाहू महाराज ने मदद के लिए होती मुक नाईक आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जागरूक है वृत्तपत्र य कुछ चाहिए वालचंद कोठारीं तुद्धा मदद शाहू महाराज ने के लिए होती राष्ट्रवीर जे साप्ताहिक है शामराव भोसले बेलगाम सुधा शाहू महाराज ने मदद के लिए होती राष्ट्रवीर साप्ताहिक शामराव भोसले अजु कहीं महत्व गोषी है तमें ये सन संदेश नवाच साप्ताहिक है यहाँ को अच्युत कोलटकर सुधा शाहू महाराज ने मदद के लिए होती शिव छत्रपति कीर्तिवान निंबाकर सर्व वृत्तपत्र आर्थिक मदद के लिए हा अपला पहला पॉइंट जो मजे को वृत्तपत्र विजयी मराठा मुक नाईक जागरूक राष्ट्रवीर संदेश शिव छत्रपति पूछता पॉइंट है कि आता का विधान दी को नेत्याबल तुम्हारा नक्की कहने तो तीन विधान आता हे चार है एक दोन तीन चार हे विधान है स्वतंत्रवीर सावरकर सदर्भतली आता रत्नगिरी में हिंदू महासभे संबंध होता पानीपत पा पावन मंदिरा उभारनी सुधा होती एक सदोतीस मध्य प्रांता में स कांग्रेस सरकार आया सर्व बंधन शिथिल होती नर हिंदू महासभा के अध्यक्ष होती सुटका होती रत्नगिरी में नी सुटका होती पॉइंट है तो मेरे रयतवारी पद्धत रयतवारी पद्धत को लागू के लिए गवर्नर होता थॉमस मनरो न मद्रास प्रांता अठारह वीस साली हि पद्धत लागू के लिए होती मे यगोदर जो तुम्हें नीट बगित तो रयतवारी पद्धत सर्वप्रथम हि दक्षिण भारत में तमिलनाडू मध्या जो बारा महाल जिठिक सुरू होती नर लोन मद्रास मुंबई पूर्व बंगाल आसम कर्नाटक यठिका लागू है आता हा रयतवारी पद्धति मे कस सरकार सरल शतकड़ कर वसूल करते रयतवारी पद्धत अटल जता आता हि जी रयतवारी पद्धत है थॉमस मनरो न मद्रास प्रांत मे जी रयतवारी पद्धत सुरू के लिए को गवर्नर जनरल कि वॉइस रॉय या कार्यका घड़े तो हे लॉर्ड हेस्टिंग कार्यका घड़ी कारण अठारशे वीस का काल मंडल कि लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यका है तरह कार्यका पद्धत लागू होती पुणी के लिए थॉमस मनरो न के लिए होती फिल्म पेंटिंग बाबत का ही महत्व गोषी पैली मे सती प्रता बंदी कायदा राजा राम मोहन राय सहकार अठारशे को मेला दोन गोषी एक मेजे बाल हत्या बंदी और ठगान का बंदोबस्त हे सुधा लॉर्ड फिल्म पेंटिंग कार्यका अठारशे एक बाल हत्या बंदी जा अठारशे तीसला ठगान का बंदोबस्त किया गया पहला कायदा सदस्य मनु लॉर्ड मेकॉले की नेमणूक का दुसर मजे मैसूर राज्य खालसा कर अठारशे एकतीस साली तीन अपने साम्राज्या जॉइन के लिए होता तो सुधा बेंटिंग कार्यका है नर पुढ़ पॉइंट है तो मेजे सरकारी कार्यालय रविवार सुट्टी देने की प्रथा को गवर्नर जनरल कार्यका तो है लॉर्ड हार्डिंग्स पहला अठारशे चौवेच से अठारशे अठाईस का कारखंड है लॉर्ड हार्डिंग्स पहला यहाँ बरबर लॉर्ड हार्डिंग्स पहला यहाँ कार्यका पहले इंग्रज शुक युद्ध लड़ल गेल होता लाहौर का तहानुसार युद्ध संपले है अठारशे सेच मे हा एक महत्व पॉइंट है कनर खोड जमत ओरिशा मदली और मध्य प्रदेश मध्या मानव बड़ी प्रतिबंधी कायदा सुधा हम कार्यका है हरिद्वार ये गंगा नदी पर कालवा हा सुधा लॉर्ड हार्डिंग्स पहला हाँ कार्यका है मिठावर का कर सुधा कमी के होता कार्यका कनर डल हौसी पहत्व है का महत्व है तो ये आधुनिक भारत का निर्माता मंटल तो डल हौसी अठारशे त्रेपन का जो चार्टर है तेज कार्यका डल हौसी का कार्यका अठारशे सेच से अठारशे चौपन ऐक्चुअली अठारशे सत्तावन चे बंड सर्व गोषी यार्यका घड़े हैं परंतु अठारह सत्तावन चे बंड हाँ कार्यका न होता अठारशे सत्तावन लो कैनिंग आला होता है कार्यका परंतु तथा कारणीभूत हा अठारशे सेच से छप्पन दरमियान आ डल हौसी होता डल हौसी ने कोत्या को गोषी के सोलह एप्रिल अठारशे त्रेपन में मुंबई थाने मार्ग पर पहली रेलवे सुरू के लिए अपन मनू शको कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे सुरू कर प्रारंभ तेने के ग्रेट पेनेन्सुलर इंडिया पेनेन्सुलर रेलवे कंपनी द्वारा किया है दुसर मजे तीन इंजिन होते हैं रेलवे मुंबई थाने रेलवे तीन इंजिन होते सिंध साहिब आ सुलतान युद्धा परीक्षे में प्रश्न हो सिंध साहिब आ सुलतान तो डल हौसी ने अठारशे चौपन मे कोलकत्ता आग्र दरमियान टेलिग्राम की पहली लाइन सुरू के लिए अठारशे चौपन ल कोलकत्ता आग्रा यहाँ दरमियान टेलिग्राम की पहली लाइन सुधा डलहसी कार्यका दुसर मजे अठारशे चौपन ल 
डाक यंत्र सुरुआत पोस्ट ऑफिस ऐक्ट है तो सुधाच का शिमला ही उन्हा राजधानी वसवने काम सुधा के लिए अठारह चौपन्न का चार्ल्स वूड का खलिता सुधाच महत्व है दुसर महत्व की गोष्टे अठारहशे चौपन्न मध्य एस सी एन दावर भारत में पहले आधुनिक सुधगिरणी की सुरुआत के लिए होती है सुधा डल हौसी का है तो मैं डल हौसी खूब महत्व है ये ध्यान दिया आता अपन ऊड का खलिता पहुया ऊड का खलिता मे ज्यादा मुख्य शिफारशी होते ना यह शिफारशीतली सगत पहली महत्व की शिफारस होती ती मे पाश्चात्य शिक्षण का प्रसार करावा हे पहली महत्व ये ना उच्च शिक्षण को मध्यम तो इंग्रजी मध्यम मात्र यूरोपियन ज्ञान सर्वापर्यंत पोचने देशी भाषा का ही वपर करवा मे फ्रजी आसान चल रहा नहीं परंतु सर्व गोषी ज्ञान होने देशी भाषा का ही वपर वहावा हि सुधा ऊड का खलिता मगनी होती कि शिफारस होती खासगी शिक्षण प्रसारा प्रयत्ना अनुदान देने अनुदान देना प्रोत्साहन देव हे सुधा ऊर्जा खलिता मध्य महत्व है लंडन या धर्ती वी भारत में विद्यापीठ की स्थापना करावी मे अठारह सत्तावन साली बॉम्बे मद्रास कलकत्ता विद्यापीठा की स्थापना करावी ऊर्जा खलिता मदली ही महत्व की शिफारस है स्त्री शिक्षण वर्ग का प्रोत्साहन दयाव व्यावसायिक शिक्षण भर दवा अचा बयाच गोषी खलिता मधु बाहर आया हो पुढ़ा पॉइंट ये तो मे अठारह एकसठ साली भारतीय प्रशासक व मसद्या सरपदवी देने सुरुआत को गवर्नर जनरल व्हाइस रॉय कि व्हाइस रॉय या कार्यका है तो लॉर्ड कैनिंग का है कि अठारह एकसठ पास भारतीय प्रशासक व मसद्या सर ही पदवी देने सुरुआत आईसीएस परीक्षे की सुरुआत हो आयकर व्यवसाय कर लागू कर कैनिंग का भारत में पहल उच्च न्यायालय को कलकत्ता उच्च न्यायालय एक जुलाई अठारह बसष्ट रोजी से स्थापन कर पहले मुख्य न्यायाधीश बनने का मान मिला होता सर बार्नस पिकॉक हैं अठारशे त्रेसठ शंभुनाथ पंडित हे न्यायालय पहले भारतीय न्यायाधीश बनले अठारशे त्रेसठ साली दुसरी महत्व की गोष्टे दुसर न्यायालय ये मेजे बॉम्बे हाईकोर्ट चौदह ऑगस्ट अठारशे बसठला एक जुलाईला तो चौदह ऑगस्टला बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना होती आता एक खाली चार विधान दी थी चार विधान को गवर्नर जनरल व्हाइस रॉय या सन्दर्भ में तरी है तर सर जॉन लॉरेंस हैं सन्दर्भ में सर जॉन लॉरेंस हैं सन्दर्भ में अठारशे अड़ुसठ साली एक दुष्का आयोग नेमला होता अध्यक्ष होते हेनरी कैम्पेबेल का नाम होते हेनरी कैम्पेबेल हैं अध्यक्षतेखा दुष्का आयोग नेम होता सर जॉन लॉरेंस हैं कार्यकाबर सर जॉन लॉरेंस हैं कार्यका जल सिंचन खाया की निर्मित कर जल सिंचन खात को काला निर्माण जाए सर जॉन रॉलेस अध्यक्ष बनवे होते रिचर्ड स्टैची तेजनतर भारत और यूरोप दरमियान टेलिग्राफ लाइन्स ही टाक आए अठारहशे पासष्ट मे सर जॉन लॉरेंस आ सिमला है उपराजधानी ठिकाण बनवे सुधा सर जॉन लॉरेंस मजे हि दिल्ली चार ही विधानी सर जॉन लॉरेंस हैं सन्दर्भली है ध्यान दिया दुष्का आयोग अध्यक्ष हेनरी कैम्पेबेल जल सिंचन खाया की निर्मित अध्यक्ष बनवे रिचर्ड चैची भारत यूरोप दरमियान टेलिग्राफ लाइन्स टाक आए अठारहशे पासष्ट मे सिमला है उपराजधानी ठिकाण बनवल हे सग्या गोषी सर जॉन लॉरेंस हैं कार्यका तेजनतर लॉर्ड मेयो हर्भत गोषी पहुया लॉर्ड मेयो का काला स्थापन दोन कॉलेज एक राजकोट कॉलेज और मेयो कॉलेज आता भारतीय राजकुमार जे हैं शिक्षण और राजनैतिक प्रशिक्षण या कॉलेज की स्थापना करती राजकोट कॉलेज है काठियावाड़ या ठिकाणी स्थापन कर मेयो कॉलेज है अजमेर में स्थापन कर लॉर्ड मेयो कार्यका भारत की पहली जनगणना होती अठारशे बहत्तर ल कनतर कृषि व वाणिज्य विभाग की स्थापना को कार्यका लॉर्ड मेयो या कार्यका लक्षा ठेवा कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो का है राज्य रेलवे व्यवस्थे की सुरुआत राज्य बनते हैं राज्य रेलवे व्यवस्थे की सुरुआत सुधा तेजन जाए स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना हिंदी स्थापना सुधा लॉर्ड मेयो या कार्यका है आता अठारशे बहत्तर मध्य अंदमान निकोबार या ठिकाणी शेर अली द्वारी तेंची हत्या कर लॉर्ड मेयो की हत्या कुछ के लिए शेर अली ने के लिए अठारशे बहत्तर मध्य या ही गोषी जता जखनी की ध्यान ठेवा तेजनतर एक महत्व पॉइंट है तो मेजे पंजाब मे कु आंदोलना की सुरुआत को गवर्नर जनरल व्हाइस रॉय या कार्यका है लॉर्ड नॉर्थबुक लॉर्ड नॉर्थबुक का कु आंदोलना की सुरुआत तेजनतर पूछे दोन पॉइंट है तेज तुम्हारा गवर्नर जनरल का व्हाइस रॉय ओखा है पहला पॉइंट है कि भारतीय चलन पद्धतीत अंशतीय सुवर्ण पद्धति का प्रारंभ ओवेन मेरेडित संबोधले जा तो यह रीजन का है तर तो है लॉर्ड लिटन लिटन लाच भारतीय चलन पद्धति मे अंशुद सुवर्ण पद्धति का प्रारंभ तैयार काल तो ओवेन मोरेडी तस का मंटल जाए कारण तो पंच वर्षा स्वतः एक काव्य संग्रह सुरू के होता को नवाने तेन प्रकाशित किया होता तो ओवेन मेरेडित नवान प्रकाशित किया होता मनुन तेल ओवेन मेरेडित मटल जता 
ओवेन मेरेडित लॉर्ड लिटन याची कार्यकाळ किती आहे तर अठराशे शहात्तर ते अठराशे ऐंशी या कार्य कार्यकाळामध्ये तो भारताचा क जनरल होता भारतामध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना कोण कोण स्थापना झाली अठराशे शहाऐंशी ला अध्यक्ष होते चार्ल्स अचिसन आता याच्यामध्ये कोण व्हाईस रॉय होता तर तो होता लॉर्ड डफरीन लॉर्ड डफरीनच्याच कार्यकाळामध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना झाली होती अध्यक्ष होते चार्ल्स अचिसन त्याचबरोबर अठराशे सत्याऐंशी मध्ये पंजाब कुळ कायदा सुद्धा संमत करण्यात आला होता त्यांच्याच कार्यकाळामध्ये लॉर्ड कर्जन यांच्या कार्यकाळामधल्या काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायचं पहिलं म्हणजे एकोणीसशे दोन मध्ये झालेल्या दोन गोष्टी पहिलं म्हणजे पोलीस कमिशन आणि सिंचन आयोग सिंचन आयोग जो नेमला त्याचा अध्यक्ष होते कॉलिन स्कॉट सिंचन आयोग कॉलिन स्कॉट आणि पोलीस कमिशन त्याच्या अध्यक्ष होते अँड्रो फ्रेझर तर हे लॉर्ड कर्जनच्या कार्यकाळातल्या दोन महत्वाच्या गोष्टी त्याचबरोबर विद्यापीठ आयोग स्थापन करण्यात आला होता एकोणीसशे दोन मध्ये त्याच्या अध्यक्ष होते वॉल्टर रॅली कोण होते वॉल्टर रॅली हा रॅली वॉल्टर रॅली एकोणीसशे एक मध्ये रॉयल नेव्हीची स्थापना सुद्धा त्याच्या कार्यकाळामध्ये झाल्या वायव्य सरहद प्रांताची स्थापना सुद्धा लॉर्ड कर्जनच्याच काळामध्ये झाल्या म्हणजे लॉर्ड कर्जनच्या कार्यकाळामध्ये झालेल्या तीन चार गोष्टी लक्षात ठेवा एकोणीसशे एक रॉयल नेव्हीची स्थापना वायव्य सरहद प्रांताची स्थापना एकोणीसशे दोन पोलीस कमिशन सर अँड्रू फेजर यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंचन आयोग कॉलिन स्कॉट यांच्या अध्यक्षतेखाली एकोणीसशे दोन ला विद्यापीठ आयोग स्थापन करण्यात आला होता वॉल्टर रॅली यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि एकोणीसशे चार ला विद्यापीठ कायदा केला होता जो विद्यापीठ आयोग नेमण्यात आला होता त्यांच्या शिफारशी नुसार लॉर्ड चेम्सफोर्ड यांच्या बद्दलच्या दोन तीन गोष्टी जरी नक्की लक्षात ठेवू शकता तुम्ही ते म्हणजे होमरू लीगची स्थापना भारतामध्ये झाली अड्यार प्रांतामध्ये त्याचे एकोणीसशे सोळा साली तर हे लॉर्ड चेम्सफोर्ड यांच्या कार्यकाळामध्ये झाले मूळ प्रणेते कोण होते तर रेडमंड रेडमंड आयर्लंडमधले रेडमंड हे काय होते मूळ प्रणेते होते रौलेट कायदा कधीच एकोणीसशे एकोणीसचा या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीस खटला न भरता सलग कमा कमी कमाल दोन वर्षाकरता तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार शासनाला मिळाला होता त्यामुळे हे खूप चर्चेत आलेला कायदा होता रौलेट कायदा त्याला काळा कायदा असंही म्हटलं जातं आता दोन महत्वाच्या गोष्टी पहिलं म्हणजे एकोणीसशे अडोतीस ला काँग्रेसचं अधिवेशन कुठं झालं तर हरिपूर या ठिकाणी अध्यक्ष अधिवेशन झालं होतं आणि या अधिवेशनाचं अध्यक्षपद कुणी भूषवलं होतं तर सुभाषचंद्र बोस यांनी या अधिवेशनाचं अध्यक्षपद भूषवलं होतं राष्ट्रीय नियोजन समितीचं गठन या अधिवेशनामध्ये करण्यात आलं होतं त्याचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं होतं पंडित नेहरू यांना अठरा एकोणीसशे एकोणचाळीस एकोणीसशे एकोणचाळीसचं काँग्रेसचं अधिवेशन होतं त्रिपुरी अधिवेशन याचे सुद्धा अध्यक्ष सुभाषचंद्र बोसच होते गांधीजींचे पुरस्कृत उमेदवार जे होते पट्टाभी सीता यांचा पराभव करून अध्यक्षस्थानी सुभाषचंद्र बोस निवडून आले होते हे इथं ध्यानात घ्या पुढचा पॉइंट आहे की मुस्लिम मुस्लिम लीगने प्रत्यक्ष कृती दिन म्हणून कोणता दिवस पाळला तर सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे सेहेचाळीस हा मुस्लिम लीगद्वारे प्रत्यक्ष कृती दिन म्हणून पाळण्यात आला होता देशभरामध्ये दंगे झाले होते त्या काळी आता परीक्षेच्या दृष्टीनं तीन महत्वाच्या गोष्टी पहिलं म्हणजे ऑगस्ट घोषणा दुसरं म्हणजे ऑगस्ट प्रस्ताव आणि तिसरं म्हणजे ऑगस्ट क्रांती ऑगस्ट घोषणा एकोणीसशे सतरा साली झाली कुणी केली तर लॉर्ड मॉन्टिगो यांनी केलेली आहे ऑगस्ट घोषणा ऑगस्ट प्रस्ताव किती कधीचा आहे तर तो एकोणीसशे चाळीसचा आहे कुणी केला आहे तर लॉर्ड लिंगितगो यांनी आणि ऑगस्ट क्रांती कधीच्या एकोणीसशे बेचाळीसचं आणि चले जाव आंदोलना दरम्यान म्हणजे ऑगस्ट घोषणा ऑगस्ट प्रस्ताव आणि ऑगस्ट क्रांती याच्यामध्ये फसायचं नाही ऑगस्ट घोषणा एकोणीसशे सतरा ऑगस्ट प्रस्ताव एकोणीसशे चाळीस आणि ऑगस्ट क्रांती एकोणीसशे बेचाळीस ऑगस्ट घोषणा म्हटलं की लॉर्ड मॉन्टिग्यू ऑगस्ट प्रस्ताव म्हटलं की लॉर्ड लिनलितगो आणि ऑगस्ट क्रांती म्हटलं की चले जाव आंदोलन तर या लेसनमध्ये आय होप आपण एवढंच पाहणार आहे आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं लेसन तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा लेसन आवडलं तर तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद